ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ പ്രസൻറ്റിങ് ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഗതിയെപ്പറ്റി പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയെപ്പറ്റി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയെപ്പറ്റി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയെപ്പറ്റി ഇവയെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് സിസ്റ്റം റിവ്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത മറ്റു പല ബോഡി സിസ്റ്റത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ചുമയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയ ഒരു രോഗിയോട് അയക്കാർഷ്യസ് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയുമായി എത്തിയ രോഗിയോട് അയാൾക്ക് മാനസിക സംഘർഷമോ ഡിപ്രഷനോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം എന്തെന്ന് ചില രോഗികളെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും പലപ്പോഴും രോഗികൾ പറയുവാൻ മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മടിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആ രോഗങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തുന്നത് ഇത്തരം സിസ്റ്റം റിവ്യൂവിലാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ പുറ പറവാൻ മടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നതോ ആയ ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റി എങ്കിലും വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുള്ള ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റി ഇന്ന് പറയാം പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് പി ഒ പി യൂട്രസും യൂറിനറി ബ്ലാഡറും വജൈനായും സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനെയാണ് പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരിലും അപൂർവമായി ഇത് കാണാറുണ്ട് വെജൈനയിൽ എന്തോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഒരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്തോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാമ്പോൺ താഴോട്ട് പോകുമോ എന്നൊരു ഭയം മൂത്രം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള പ്രയാസം സംഭോഗ വേളയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കംപ്ലൈൻസ് പെൽവിക് ഓർഗൻസ് താങ്ങി നിർത്തുന്ന പെൽഫിക് ഫ്ലോർ മസിൽസിനും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനും ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയമാണ് ഇതിന് കാരണം ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് ശരാശരി ആറ് നോർമൽ ഡെലിവറി നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രസവ വേദയിൽ പെൽവിക് മസിൽസിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ നടത്തുന്നവരിൽ സാധാരണ പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് അല്പം കുറവാണ് എങ്കിലും സിസേറിൻ സെക്ഷൻ നടത്തുന്നവരിലും പ്രസവിക്കാത്തവരിൽ പോലും പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് പാരമ്പര്യ സംബന്ധിയായ ഒരു ഘടകം കൂടി ഇതിനുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ദീർഘനാളത്തെ ചുമയുള്ളവരിൽ മലശോധനയ്ക്കായി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് സാധാരണ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ട്യൂമർ ഉള്ളവരിൽ ഇവരിലൊക്കെ പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു സാധാരണ ഡോക്ടറോട് അരിക്കൽ ചോദിക്കാതെ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി രോഗികൾ പറയാറില്ല പലരും പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പോലും പറയാതെ ഇത് രഹസ്യമായി അനേക വർഷം സൃഷ്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചെന്ന് വരും യൂറിനറി ബ്ലാഡർ വെജൈനൽ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കാണും അതുകൊണ്ട് മൂത്രസഞ്ചിയാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ സിസ്റ്റോസീൽ എന്ന് വിളിക്കും റക്റ്റം മലാശയം വെജൈനയുടെ പുറകിലാണ് റക്റ്റമാണ് ബൾജ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് റക്റ്റോസീൽ എന്ന് വിളിക്കും പ്രൊ പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് രഹസ്യമായി അനേക വർഷം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൽവിക് ഓർഗൻ ബലൂൺ മാതിരി പുറത്ത് ഞാന്ന് കിടക്കുന്നവരെയും പണ്ട് നാട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ നടത്തുന്ന ഒരു പെൽവിക് എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും പ്രാരംഭ ദശയിൽ തന്നെ പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗികളിൽ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാഡർ യൂറത്ര പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി കിഡ്നി പരിശോധിക്കുവാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഐ വി പി എക്സ്റേ പെൽവിക് ക്യാവിറ്റിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സി ടി സ്കാൻ മൂത്രം എങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്നുവെന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് യൂറോ ഡയനമിക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് വളരെ പ്രാരംഭ ദശയിലാണെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് പൊതുവെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ പലപ്പോഴും ഫലം കാണും വണ്ണം കുറയ്ക്കുക ദിവസവും കായിക വ്യായാമത്തിലിടുക പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിൽസിന് ടെൻഷൻ അമിതമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ 
വെയിറ്റ് എങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് രോഗിയെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൽവിക് ഫ്ലോർ ശക്തി നൽകുന്ന കീഗിൾസ് എക്സസൈസ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിൽസിന് ശക്തി നൽകുന്ന ഈ കീഗിൾസ് എക്സസൈസ് പ്രായപൂർത്തിയല്ല ആയ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നല്ല പങ്കാളുകൾക്ക് ഭാഗികമായെങ്കിലും പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊളാബ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഈ കീഗിൾസ് എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഇന്ന് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം കീഗിൾസ് എക്സസൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ടെലിവിഷനോട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അമേരിക്കയിൽ മിക്ക ഡോക്ടർമാരുടെയും ഓഫീസിൽ കേഗൾസ് എക്സസൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഇൻ്റർനെറ്റിലോ യൂട്യൂബിലോ നോക്കി പഠിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി മേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക പെർവിക് ഓർഗൻ ഓർ പ്രൊലാപ്സിൻ്റെ പ്രാരംഭ്യ ദശയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സയിൽ വളരെ തൃപ്തികരമായി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പെൽവിക് ഓർഗനെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ വജൈനൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് അത് പലതുണ്ട് പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊളാപ്സിൻ്റെ പ്രാഥമിക ദശയിൽ ഫെസറീസ് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ വളരെ തൃപ്തികരമായി എന്ന് കാണാറുണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പെൽവിക് ഓർഗൻസിനെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ വെജൈനയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് പെസറീസ് ഇന്ന് ഡോനറ്റിൻ്റെ അല്ലെ ജൽഹോണിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള റബ്ബർ കൊണ്ടോ സിലിക്കോൺ കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായ പെസറീസ് ലഭ്യമാണ് ഈ പെസറീസ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കണം എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അനേക രോഗികളിൽ പെസറീസ് മാത്രം കൊണ്ട് തൃപ്തരായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിക്ക രോഗികളും ആധുനിക പെസറീസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനും അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല മുൻപറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അവലംബം ചിക്കാഗോ പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഇത്തരം സർജറികളിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള യൂറോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നൊരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ സമീപിക്കണം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ സർജനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം അനേക രോഗികളെ അവരുടെ അടുക്കൽ റെഫർ ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തെപ്പറ്റിയും പരിചയ സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും നല്ലത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് ബാ ബ്ലാഡർ സിസ്റ്റോസിയിലാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും റക്തമാണ് തള്ളി വരുന്നത് റക്തസിയിലെങ്കിൽ അതും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെജൈനൽ വോളാണ് തള്ളി വരുന്നതെങ്കിൽ വജൈനൽ വോൾ സസ്പെൻഷൻ ഇന്ന് വളരെ വിജയകരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് സർജറി കൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പ്രൊളാപ്സ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർജിക്കൽ റിപ്പയർ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പെൽവിക് ഫോർ മസിൽസിന് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേഗൽസ് എക്സസൈസ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ പെൽവിക് ഫ്ലോർ പ്രൊലാ പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രൊലാപ്സ് പി ഒ പി സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകളിൽ വളരെ സാധാരണമായൊരു മെഡിക്കൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റെറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അമ്പതിനും എഴുപത്തൊമ്പതിനും വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഭാഗികമായെങ്കിലും ഇതുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇയർലി മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പെൽവിക് എക്സാമിനേഷൻ സൂക്ഷ്മമായ പെൽവിക് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാവരും തന്നെ നടത്തിയിരിക്കണം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സർജറി ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും കീഗിൾസ് എക്സസൈസ് പോലെയുള്ള എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടായെന്ന് വരും പക്ഷേ ഏത് ഷേ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഡോക്ടറോട് പറയുവാൻ മടിക്കരുത് ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വൈ പി തോമസ് വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം